Ora, a passaria agora à, à professora Maria Beatriz Rocha Trindade, é professora da Universidade Aberta, que nos traz também uma interessante, é, uma interessante investigação é, no domínio dos provérbios é, no marketing. Eu permito-me manter a palavra porque me parece que é importante é, mais conhecida. Então, por favor. Eu queria dirigir uma, uma saudação, por um lado, não em vias de protocolo, mas na tradução de uma grande alegria, alegria de estar mais uma vez a integrar esta extensa família dos provérbios, criada no fundo pela iniciativa do presidente da Associação de Internacional de Paramilogia, Uh, Congratular-me mais uma vez uh, pela dinâmica desta associação que foi uh, por tentativas, imaginando uma forma de, de reunião que conseguiu através da, da nova tecnologia, deste contacto por plataforma uh, via Zoom. Eu sei que nós somos uma família presente em todos os continentes e em muitos países, ligados por um mesmo interesse subjacente, no fundo, a, esta, a este elo familiar. E fiquei deliciada com esta última comunicação, totalmente nova, porque em cada ano nós descobrimos mais uma das facetas da utilização dos provérbios. Por falar em utilização, eu este ano saí daquela minha aproximação da mobilidade e da, da, da ligação que tenho com as migrações, no sentido de deslocações geográficas e sociais, e pensei que seria interessante falar na, nos provérbios como instrumento, uh, como técnica de publicidade. Uh, pedi então o, o novo, o novo, a nova imagem uh, e começaria por dizer que nós poderemos ter uh, naturalmente uh, serviços ou bens uh, que podem ser trocados ou podem ser vendidos precisamos naturalmente de os fazer conhecer. É evidente que há variáveis que são sociologicamente imprescindíveis de ser consideradas e, portanto, nesta abordagem de exposição eu a falaria no tempo, no local e no como. Portanto, em cada tempo existirá uma forma de publicitar o que há para trocar ou para vender, onde é que esse processo de troca ou de venda tem, tem localização, como é que é feito. E a partir daí nós passaríamos à segunda imagem e, se o Rui quisesse fazer o favor, e de uma forma muito sintética nós mostrávamos o que eu acabei de referir, que são os bens e os serviços, qual é a maneira de os publicitar e como é que eles podem ser escoados, se por troca, se por venda. Uh, existe naturalmente uma mediação nesse processo e as várias formas estão extremamente dependentes de quem as utiliza e onde e em que condições as utiliza e eu permiti-me esquematizar, acho que a abordagem esquemática, por um lado é sintética, mas facilita a rapidez da exposição e a facilidade da compreensão, e pensei que poderia abordá-la, essa publicidade, naturalmente, por duas vias, por uma via oral, presencial, e por uma via à distância. 
Ultimamente tem-se falado, como todos nós sabemos, muito do ensino à distância, o que o senhor ministro até utiliza e que é errado. Uh, o, grande, o grande professor da Universidade de, de Coimbra, o professor Carlos Reis, explicou num longo uh, e muito útil artigo que a distância é uma distância pré-estabelecida, conhecida, e quando é um ensino que é veiculado para aqueles que o podem ou querem ouvir e que não têm uma distância pré-determinada, é um ensino a distância como via de, de ensino. Eu tinha-me permitido no oral speech uh, utilizar esta expressão tão comum uh, na comunicação francesa, que é o de bouche à l'oreille, é, aquele, é aquela informação direta, aquela informação que se fazia anteriormente quase que à porta da igreja para fazer difundir ou nas feiras ou em lugares frequentados por pessoas e toda esta moderna tecnologia cada vez mais utilizada de uh, veicular o ensino, qualquer que seja a distância a que esteja o emissor e o auditor. É evidente que esta, estas formas publicitárias realizadas através de instrumentos podem utilizar o som e a voz, podem utilizar as imagens e as palavras e textos. E aqui entramos diretamente nos provérbios. Uh, quando nós procuramos construir uma sequência de imagens e transmitir uma mensagem, todos nós procuramos naturalmente encontrar imagens que sejam curiosas, engraçadas, sobretudo que motivem a atenção. E por isso eu achei muito engraçada esta imagem dos anos 50, produzida nos Estados Unidos, para publicitar aquela, aquelas figas de bacalhau que as pessoas da minha geração tomavam horrorizadas, sabia, é muito mal, mas de qualquer forma os pais de todos nós da minha geração Uh, gostariam muito de que os filhos uh, as tomassem. Eu tinha um som, que não sei se o Rui pode, pode colocar, mas era justamente para ilustrar o som e a voz. Se não, se não conseguir, deu algum trabalho a fazer, mas se não conseguir, nós passamos, passamos naturalmente ao seguinte. De qualquer forma, uh, têm a legenda, que é os liver pills, uh, as directed, get them any drugstore, only 25 centimes, nos Estados Unidos. Então passaríamos à, à seguinte, uma vez que não, não consegue. Fazia muito parte da apresentação, mas eu acho que será melhor passar à, à imagem seguinte. Ora bem, na imagem seguinte nós temos pela escrita, pela imagem, pelo desenho, a captação de, do interesse de quem a vê, de quem a lê. E eu permiti-me escolher imagens que cativassem a atenção, escritas em língua inglesa, em língua francesa e em língua portuguesa. Todos nós conhecemos a Coca-Cola e a técnica de venda e de promoção de comercial da Coca-Cola. Todos nós, desde que éramos crianças em nossa casa, nós pronunciamos Singer e eu sou há poucos anos é que percebi que a Singer é a Singer, de cantar, era o, era o barulho da máquina, mas efetivamente a máquina Singer, que nós dizemos em português, a máquina Singer, uh, foi, foi um objeto de trabalho uh, e de entretenimento que deslizou uh, pela Europa e esta, eu acho que esta imagem também representa muito a potência da imagem 
exatamente como a televisão Philips, muito marcada pela data em que o desenho é feito, que sai de uma caixa Philips. E, sobretudo, para os portugueses, esta publicidade à marca Couto, à marca do, da, da, da pasta de dentes Couto, como todos nós sabemos, portugueses, está a haver uma recuperação de imagens uh, do século passado, uh, do meio do século passado e até da primeira parte do século XX, uh, recuperando imagens antigas para despertar um maior interesse na clientela. Passamos à seguinte. Uh, esta também é muita pena. Uh, esta é muita pena não se conseguir o som. Era uma publicidade uh, feita pela British Pate. Pate era uma produtora muito conhecida, ainda no tempo uh, antigo da política portuguesa, 1969. Estava eu nessa altura em França a fazer reclamo de Portugal. E é muito bonito porque o som e, e as imagens, outra forma de publicidade, com outra técnica, também mostra bem justamente o que se pretende, que é vender uh, Portugal aos turistas, uh, que atingiu o pico ainda o ano passado, mas que infelizmente agora com a pandemia uh, parou. Uh, se pudesse fazer as, as imagens seguintes, eu agradecia. Finalmente, uh, entramos em cheio nos provérbios, os provérbios com as imagens, Uh, e eu procurei uh, um cartaz que me pareceu curioso, porque define o que eu tinha dito anteriormente, que é o desenho da época, a situação social da época. De muito que nos custe, 1928, em, o Portugal de 1928, e uh, era um Portugal onde muita gente andava descalço. Eu que vivi no Algarve lembro-me perfeitamente como o Rui se lembrará, de ver muita gente descalço nessa altura. E esta publicidade que tinha um fim social e que foi criada em 1928, portanto no princípio do, do século passado, pretendia pé descalço ferido, pode ser pé perdido, eu acho que mostra a técnica de representação, uh, mostra uh, a concepção do, do, do pé descalço e do pico que poderia feri-lo e é extremamente, extremamente interessante. Se pudéssemos passar ao seguinte. Quando eu falo de provérbios, e todos nós sabemos, não estou a dar novidade, há os provérbios que falam da matemática, os provérbios dos números, os provérbios das flores, os provérbios políticos, das estações, e há... há os provérbios uh, são muito ricos uh, quando referem à comida e à alimentação. E justamente uh, eu acho que estes dois, uh, estes do, estes dois anúncios, uh, a full hand house is ordered wealth, capoeira povoada, riqueza amealhada, ou um outro que cria coelhos, a carne alimenta, a pele agasalha. Um, uh, são bons exemplos uh, de imagem e de provérbio que atingem certamente uh, as pessoas. Portanto, uh, isto era unicamente, <risos> há centenas de provérbios, era unicamente um exemplo. Comer, pão sem, comer sem pão é comer de poleirão, it's supposed to eat with no bread, caldo sem pão. Só no inferno dão, you only get gross without bread in, e barriga vazia não tem alegria. An empty stomach has no joy. Ora bem, uh, tudo isto uh, ligado à comida, ligado aos provérbios, à mensagem, ao processo de publicidade, uh, eu tentei encontrar lojas não saí de Lisboa, nesta altura até, até talvez tivesse podido, se não fosse nesta altura, talvez tivesse podido procurar outros exemplos, mas aqui mesmo em Campo de Ourique, onde eu vivo, em Lisboa, 
uh, existe uma, uma loja que na própria porta do lado direito a imagem tem um provérbio que vão ler na, na imagem a seguir e em Belém, muito perto dos Jerónimos, da Presidência da República, existe uma outra casa que é uh, Pão Pão Queijo Queijo. Agora na próxima imagem nós podemos ver de forma mais detalhada. Pão, pão, queijo, queijo. E a outra é em casa portuguesa, bom vinho e queijo, se querem à mesa. Podemos passar? Uh, para ir a, realmente a, ao objeto principal, exemplificativo desta minha apresentação, que é a padaria portuguesa. A padaria portuguesa é criada por dois primos, Uh, um dos senhores uh, funcionava no, no Pingo de Doce, portanto era um conhecedor uh, de venda de produtos alimentícios e o outro é um homem muito conhecido da, da, do grupo dos gatos fedorentes. Bom, eram, são duas pessoas com grande capacidade que resolvem, em dada altura, há 10 anos, criar uma padaria portuguesa Uh, imaginada uh, a vender um produto tradicional, porque nós todos portugueses sabemos que o pão, uh, por muitas calorias e hidratos de carbono que tenha, é quase que, fun é quase que um fundamental acompanhamento da nossa, das nossas refeições. Portanto, uh, pretenderam associar um azulejo uh, tradicional dos anos 50, pretenderam associar com decoração uma bicicleta e, sobretudo, provérbios. Eu justamente fico admirada, como já não, como já não tenha havido uh, justamente uma abordagem na área dos provérbios desta padaria portuguesa, cuja decoração essencialmente uh, é operada uh, através do, dos provérbios. A padaria portuguesa Portuguese Bakery, eu escuso de ler porque todos os senhores sabem ler, deixo-lhe uns momentos para lerem o que eu pretendia dizer. Fazia unicamente lembrar que esta padaria portuguesa se instalou em 2010, estamos em 2020, com uma padaria e hoje são 62 padarias, todas elas decoradas com provérbios. Uh, eu pretendi, uh, se pudesse voltar atrás, <risos> ver em Lisboa onde elas se encontram, está bem assinalado, e nós estamos a ir de leste para oeste, daqui uh, aqui a Rosa dos Ventos, uh, e vamos entrar na linha de Cascais, e vamos verificar que esta expansão da padaria portuguesa, através da nova imagem, se pro está a prolongar também para a linha de Cascais. Agora vou pedir ao Rui se faz o favor de passar. Portanto, estamos a ver Cascais e, e agora descemos e atravessamos o, o Tejo para Sul. Na próxima imagem vamos que ela se está também a estender para Sul. Aliás, esta padaria portuguesa é citada como um dos grandes exemplos de uma muito pensada instalação de comércio, uma muito, muito bem decorada, de forma atrativa, que chama a clientela, e eu faço notar mais uma vez a utilização, a utilização dos elementos tradicionais. Como veem, há sempre uma bicicleta, há uma bicicleta e o próprio chão em frente da, da padaria, que remete para uma relação emocional, para um olhar atrás da tradição uh, e esta, esta associação de paramiologia que tanto se interessa naturalmente pelos provérbios, mas também muito abrindo as portas a uma abordagem etnográfica e etnológica, o que enriquece muitíssimo todo o conteúdo produzido e que podemos ler nas, nas atas, acho que aqui tem um bom exemplo justamente de como os provérbios uh, estão associados a abordagens mais de caráter descritivo, etnográfico ou etnológico interpretativo. Como veem, 
um chão bem português, como vê, uma bicicleta e o pão, que é o principal produto de, de venda da padaria portuguesa. Mais uma vez eu chamo a atenção para o chão, uh, permitindo uh, com umas setazinhas assinalar o, a, a decoração de interior com elementos um bocado do passado, como eu já referi, apelando a este bucolismo, relação tradicional, imaginária e como veem são duas fotografias muito apropriadas para servir esse fim. E agora temos a grande, a grande decoração da padaria portuguesa, são 62 lojas para já em Portugal decoradas com provérbios e se, se virem, uh, pão mole a rir sem gol, soft bread eats ethern with pleasure, queijo com pão faz o homem são, bread and cheese makes you healthy, e a próxima, lágrimas com pão ligeiras são, bread is your sorrows, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Everyone struggles in a house with no bread. São provérbios que nós todos conhecemos desde a nossa infância. Não são projetos, de, não são provérbios muito elaborados. São provérbios do dia a dia. E eu acho que há aqui uma técnica de publicidade e, há, e o aproveitamento e utilização de provérbios como instrumento de publicidade excelente. Portanto, são só três. Eu estou, não sou matemática, infelizmente, mas acho que, que sintetizar as coisas facilita a imensa compreensão. Porque nós todos sabemos muitas vezes que há exposições, desculpem a expressão, tão palavrosas que nós perdemos no meio de toda a construção de um português muito literário e a ideia que perde-se. Então, como conclusões é que justamente mostrar a importância do saber popular e dos provérbios, eu acho que todos os provérbios são populares, nem necessita associar este adjetivo do popular. O provérbio é algo das camadas eruditas e das camadas populares, é algo nosso, é algo de todo o povo, de todo o mundo, cada um com a sua configuração, apelando sempre, no fundo, à sua tradição cultural. Uh, e mostrando que o, que o provérbio pode ser também utilizado como um instrumento de publicidade e mostrando como os provérbios contemplam de uma maneira muito interessante e muito rica tudo o que está relacionado com as bebidas, com o vinho, há muitos provérbios, com a alimentação. E quero agradecer muito, muito aos organizadores, ao Rui e à Marinela, sempre num pedestal que o merecem, ao, ao professor Aires, que tanto ajudou tecnicamente, ao diretor da Biblioteca de Tavira, que aturou as minhas uh, insuficiências nesta tecnologia da utilização do, dos zooms e de todo, todo estes, estes novos saberes. Muito obrigada a todos e até aí para o ano, se Deus quiser. Ora então, muito obrigado à Maria Beatriz por esta uh, belíssima interpretação sociológica, no fundo também uh, ao fazer, digamos, incidir sobre aspectos de natureza uh, mais, digamos, de marketing, não deixa de, de, de ter lá exatamente todo o resto que sempre nos tem trazido em colóquios anteriores.